অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের 1.2.2 ইউনিটের সমাধান করে দিচ্ছি অর্থাৎ পেজ 4 এবং 5 এর সমাধান করে দিচ্ছি এই সকটি কিভাবে তোমরা করবে এবং শূন্যস্থান কিভাবে করবে সেটার একটা নমুনা উত্তর দেব আজকের এই ভিডিওতে তো পূর্ববর্তী ভিডিওতে তোমাদের এই প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেওয়া হয়েছিল এই দুটো টেক্সট পড়ে তো ए टेक्सट गोरे जो भिडियो जे समाधान देवा पूर्व भिडियोते से जो तुम्हारा मिस कर अवश्य अवश्य देखे नियो ये भिडियो डेस्क्रिपने देवा आ लिंक देवा आखान देखे नीते पर तो चलो आजकल भिडियो शुरू करा जाने वाले से नीचे टेक्सटी पढ़ो জোড়ায় বা দলে আন্ডারলাইন করা শব্দের সাথে তুলনীয় কোনো ব্যক্তি বস্তু অথবা গুণ খুঁজে বের করো তারপর তোমার তোমাদের উত্তরগুলো শেয়ার করো এছাড়াও বোল্ড করা ব্যক্তি বস্তু বা গুণের সাথে তুলনা করা করার কারণ ব্যাখ্যা করো তো এখানে প্রথমত আমরা যে কাজটি করব এই শূন্যস্থানটা আমরা পূরণ করব তারপরে এইখানে এই শূন্যস্থানের এখানে তোমরা যে বোল্ড করা করার শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ এইগুলো নিয়ে আমরা এই শখটি পূরণ করব তো এখন লক্ষ্য করো এখানে শূন্যস্থানটি খেয়াল করো বলছে যে আই এম হাবিব আমি হাবিব আ প্রাউড বাংলাদেশি একজন গর্বিত বাংলাদেশি তুমি আমার কাছে মাই মাদারল্যান্ড ইজ অ্যাজ ডিয়ার অ্যাজ মাই প্যারেন্টস আমার কাছে আমার মাতৃভূমি আমার পিতামাতার মতো প্রিয় তারপরে দ্বিতীয় লাইনে বলছে যে উই অ্যাচিভড আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই স্যাক্রিফাইসিং দ্য লাইফস অফ থার্ড লাক্স পিপল এখানে বলেছে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পেয়েছি ত্রিশ লক্ষ শহীদের জীবনের বিনিময়ে হু ওয়ার অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ যারা সাহসী ছিল বলছে যে অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ তো এখানে আমরা একটা নমুনা উত্তর দিচ্ছি লায়ন আমরা জানি যে কারোর সাহসিকতার সাথে তুলনা করলে সিংহের সাথে তুলনা করা হয় তো আমরা এখানে লায়ন লিখতে পারি অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ লায়ন যারা ছিল সিংহের মতো সাহসী দ্য কালার অব দ্য সার্কেল অব ওয়ার ফ্লাগ ইজ অ্যাজ রেড অ্যাজ এখানে লক্ষ্য করে বলছে যে আমাদের পতাকার পতাকার যে বৃত্তটা আছে সেটার রং অ্যাজ রেড অ্যাজ ব্লাড এখানে আমরা উত্তরে ব্লাড লিখতে পারি যে রক্তের মতো লাল অ্যাজ রেড অ্যাজ ব্লাড রক্তের মতো লাল দ্য গ্রিন দ্য গ্রিন কালার অফ দ্য ফ্ল্যাগ ইজ অ্যান এম্বলেম অফ দ্য গ্রিনারি অফ নেচার ইন বাংলাদেশ আর গ্রিন কালার যেটা আছে সবুজ রং সেটা বাংলাদেশের বাংলাদেশের যে তৃণভূমিগুলো আছে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্যগুলো আছে সবুজ প্রকৃতি সেটাকে নির্দেশ করে মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস অলসো ফোর ফর ফর দিস ল্যান্ড আমার দাদা দাদিও যুদ্ধ করেছে এই দেশের জন্য মাই গ্র্যান্ড ফাদার ওয়াজ অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ আমার দাদা জ্ঞানী এখানে তুলনা করতে হবে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে তো আমরা কিং সলোমনের সাথে তুলনা করলাম তোমরা তোমাদের উত্তরটা নিজেদের মতো করে সাজাবে তোমরা এখানে উত্তরগুলো কিন্তু সেম যে এটাই হবে এই উত্তরই লিখবে এমনটা নয় তোমাদের যেটা ভালো মনে হয় তোমরা সেটা লিখবে তোমরা নিজেরা ভাববে যে কার সাথে তুলনা করা যায় তারপরে তোমরা তুলনা করবে আমি একটা নমুনা উত্তর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি মাত্র তো এই উত্তরগুলো এক একজনের উত্তর এক এক রকম হতে পারে অন্যান্য যে টিচাররা তোমাদেরকে উত্তর দিবে স্যাম্পল বা নমুনা উত্তর দিবে সেগুলো আলাদা হতে পারে ভিন্ন হতে পারে তো এখানে আমি তোমাদেরকে একটা নমুনা উত্তর দিচ্ছি চার নম্বরে কিং সলোমন হু ফেসড দ্য এনিমিজ ব্রেভলি এখানে বলছে যে আমার দাদা কিং সলোমনের মতো সাহসী ছিল যে জ্ঞানী ছিল যে শত্রুদের মোকাবেলা করেছিল সাহসিকতার সাথে অ্যান্ড ব্লু অ্যাওয়ে কানেকটিং ব্রিজ টু আওয়ার ভিলেজ এবং আমাদের গ্রামে একটা সংযোগ স্থাপন করেছিল মাই গ্র্যান্ড মাদার অলসো হেল্পড মি মুক্তিবাহিনী অব আওয়ার লোকালিটি উইথ ফুড শেল্টার অ্যান্ড অ্যান্ড ফার্স্ট এইড অ্যাজ সাইলেন্টলি অ্যাজ এখানে লক্ষ্য করে বলছে যে আমার দাদিমা মুক্তিবাহিনীদেরকে সাহায্য করেছিল স্থানীয় মুক্তিবাহিনীদেরকে খাবার আশ্রয় এবং 
ফার্স্ট এইডের জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলো দিয়ে সাহায্য করেছিল অ্যাজ সাইলেন্টলি অ্যাজ নীরবে সাহায্য করেছিল তাই আমরা নীরবে যেহেতু মিড নাইটের সাথে তুলনা করতে পারি যে মিড নাইট অ্যাজ মিড নাইট মিড নাইট বা মাঝরাতটা যেমন নীরব থাকে কোনো শব্দ থাকে না নিঃশব্দ সেরকমভাবে নিঃশব্দের নিঃশব্দে দাদিমা সাহায্য করে করে গেছিলেন মুক্তিবাহিনীদেরকে ইন ওয়ান ফেস টু ফেস অ্যাটাক ফেস টু ফেস অ্যাটাকে দ্য কিল্ড মাই এইট ইয়ার ওল্ড আন্ট আমার আট বছর বয়স্ক আন্ট বা ফুফুকে মেরে ফেলেছিল তারা হুজ ডেড বডি যার মৃতদেহ এখানে খেয়াল করে বলছে যে হুজ ডেড বডি ওয়াজ ফাউন্ড অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য ফ্রন্ট অফ আওয়ার হাউস আমাদের বাড়ির সামনে যার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল মাই ফাদার টোল্ড মি দ্যাট আমার বাবা বলেছেন যে আমাকে বলেছেন যে হার ফেস ওয়াজ অ্যাজ ফ্রেশ অ্যাজ তার ফেসটা ছিল সতেজ তো আমরা এখানে একটা অবজেক্ট নিলাম যে ব্লুমিং ফ্লাওয়ার ফুটন্ত ফুল ফুটন্ত ফুল বা টাটকা ফুলের মতো সতেজ ফুলের মতো তার মৃত মৃতদেহ দেহের ফেসটা সতেজ ছিল তো ছয় নম্বরে আমরা নমুনা উত্তর হিসেবে নিলাম যে ব্লুমিং ফ্লাওয়ার হোয়াইল ব্যারিং যখন কবর দিয়েছিল কবর দেওয়ার সময় তার ফেসটা মনে হয়েছিল যে একেবারে সতেজ ফুটন্ত ফুলের মতো হোয়েন মাই ফাদার স্পোক অ্যাবাউট দ্য হিস্ট্রি অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার যখন আমার বাবা স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনাগুলো বলতেছিলেন ইট সিমড হিজ আইস কুড ভিজুয়ালাইজ এটা মনে হলো যেন তার চোখ যেন ঠাহর করতে পারছে ভিজুয়ালাইজ মানে হচ্ছে ঠাহর করা যে ঠাহর করতে পারতেছে দোজ ইনসিডেন্টস অ্যাজ ক্লিয়ারলি অ্যাজ ওই ঘটনাগুলোকে এতটা স্বচ্ছভাবে তো আমরা জানি যে কোনো কিছু স্বচ্ছতা বা কোনো কিছুর ক্লিয়ারিটি যদি ক্ল্যারিটি যদি তুলনা করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মিররের সাথে অথবা পানির সাথে তুলনা করে তো আমি এখানে নমুনা উত্তর হিসেবে তোমাদেরকে সাত নম্বরে দিলাম মিরর যে ইনসিডেন্টস অ্যাজ ক্লিয়ারলি অ্যাজ মিরর মিরর বা আয়নার সামনে কোনো একটা কিছু অবজেক্ট রাখলে সেটা যেমন স্বচ্ছ দেখা যায় মনে হচ্ছে যে বাবা ওরকমভাবে ঠাউর করতে পারছে ঘটনাগুলোকে স্বচ্ছ যেন তার চোখে ভেসে উঠছে ঘটনাগুলো অ্যান্ড দেন টিয়ার্স রোল ডাউন ফ্রম হিজ আইস এবং তারপর অশ্রু বেরিয়ে পড়ছে ঝরছে তার চোখ দিয়ে তো এবার আমরা নিচে যে শখটি আছে সেটি করব এখানে বলেছে যে ইউজ দ্য ফলোইং গ্রেট টু রেকর্ড ইউর রেসপন্সেস ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেওয়া হয়েছে এখানে লক্ষ্য করো এক নম্বরে বলছে মাদারল্যান্ড এখানে প্রথম কলামে আমাদের লিখতে হবে পার্সন থিং অথবা কোয়ালিটি কোনো ব্যক্তি বস্তু বা গুড ইউ আর ডেসক্রাইবিং যেটা তুমি বর্ণনা করতেছ অর্থাৎ এই যে যে আমরা এখানে বোল্ড অক্ষরে যেগুলো রয়েছে মাদারল্যান্ড থার্টি লাক্স পিপল আওয়ার ফ্লাগ এরপরে গ্র্যান্ডফাদার মাই গ্র্যান্ডমাদার হার ফেস ভিজুয়ালাইজ এগুলো এগুলো আমরা এই শখের প্রথম কলামে নিব এরপর দ্বিতীয় কলামে শখে এখানে দ্বিতীয় কলামটি লক্ষ্য করে বলছে পার্সন থিং কোয়ালিটি কোনো ব্যক্তি বস্তু অথবা গুণ ইউ আর কম্পেয়ারিং উইথ তুমি যার সাথে তুলনা করছো সেগুলো এখানে লিখতে হবে যে বস্তুর সাথে বা যে ব্যক্তির সাথে তুলনা করতেছো সেটা এই মাঝখানের কলামে লিখব আমরা এরপরে তিন নম্বর কলামে আছে রিজন ফর কম্পেয়ারিং দ্য পার্সন থিং কোয়ালিটি ওই ব্যক্তি বস্তু বা গুণের সাথে তুলনা করার কারণ তো সেটা আমরা এই শেষ কলামে লিখব তো তোমাদেরকে এখন আমি একটা নমুনা উত্তর দেখাচ্ছি এই এই সক এখানে আমরা দ্বিতীয় নাম্বার নিয়েছি থার্টি লাক্স পিপল মানে তিরিশ লক্ষ লোক যারা সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে দেশকে জয় করেছিলেন তো এখানে যার সাথে তুলনা করব তাদের সাহসিকতার জন্য আমরা এখানে লায়ন বা সিংহের সাথে তুলনা করেছি আমরা শূন্য স্থান পূরণের সময় দেখেছিলাম যে আমরা দ্বিতীয় নাম্বারে উত্তরে নিয়েছিলাম লায়ন তো এখানে আমরা লিখব লায়ন মানে সিংহ সিংহের সাথে আমরা তুলনা করেছি এরপরে রিজন ফর কম্পিয়ারিজন কম্পেয়ারিংয়ের কারণটা আমরা এখানে লিখব যে দিস কম্পেয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য ভ্যালর অব দ্য মার্টার্স এই এই তুলনা মার্টার্স বা শহীদদের বীরত্ব প্রকাশ করে এরপরে তিন নম্বরে আমরা আওয়ার ফ্লাগ এটা নিয়েছি প্রথম কলামে যে আমাদের পতাকা তো 
আমরা শূন্যস্থানে দেখেছিলাম শূন্যস্থান পড়ার সময় আমরা দেখেছিলাম যে পতাকার লাল বৃত্তটাকে এটা রংকে আমরা ব্লাডের সাথে তুলনা করেছিলাম তো আমরা তিন নম্বরে এখানে সকে ব্লাড নিব তারপরে তিন নম্বর কলামে আমরা লিখব যে দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য রেড খেলার সার্কেল অব আওয়ার ন্যাশনাল ফ্লাগ এই তুলনাটা আমাদের জাতীয় পতাকার গোলাকার বৃত্তটাকে প্রকাশ করে হুইস সিম্বলাইজেস দ্য রাইজিং সান অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা স্বাধীনতার উদীয়মান সূর্যকে প্রতিকায়িত করে এরপরে আমরা চার নম্বরে নিয়েছি গ্র্যান্ডফাদার তারপরে যা যাকে তুলনা করা হয়েছিল তার জ্ঞানের জ্ঞানের জন্য তুলনা করা হয়েছিল কিং সলোমনের সাথে তো আমরা এখানে কিং সলোমন নিয়েছি এরপরে তিন নম্বরে আমরা নিয়েছি দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য উইজডম অফ হিজ গ্র্যান্ডফাদার এই তুলনাটা তার দাদার অর্থাৎ যে হাবিব সম্পর্কে আমরা প্যাসেজটি পড়েছিলাম মানে শূন্য স্থানে তো সেই হাবিবের দাদার গুণটাকে বুঝাইছে দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য উইজডম অফ হিজ ফা অফ হিজ গ্র্যান্ডফাদার পাঁচ নম্বরে আমরা নিয়েছি গ্র্যান্ডমাদার এটা গ্র্যান্ডমাদার নীরবে সাহায্য করেছিল মুক্তিবাহিনীদেরকে তো তার নীরবতাকে মিড নাইটের সাথে আমরা তুলনা করেছিলাম শূন্যস্থান পূরণের সময় তাই আমরা এখানে সকেও মিড নাইট নিয়েছি এবং তিন নম্বর কলামে আমরা লিখেছি দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য সাইলেন্ট হেল্প অফ হিজ গ্র্যান্ডমাদার টু ওয়ার্ডস মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনীদের প্রতি তার দাদিমার যে নীরব সহায়তা ছিল সেটাকে প্রকাশ করে এরপরে আমরা ছয় নম্বরে নিয়েছি ডেড আর্মস ফেস মৃত ফুবুর চেহারা বা মুখমণ্ডল ফেস তো এটাকে আমরা তুলনা করেছিলাম ব্লুমিং ফ্লাওয়ারের সাথে বা ফুটন্ত ফুলের সাথে এরপরে আমরা এটা তুলনাটা করেছি এভাবে যে দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য ইনোসেন্স অফ হিজ আন্ট এই এই তুলনাটা তার ফুফুর নিষ্পাপতাকে প্রকাশ করে তারপরে সাত নম্বরটা ভিজুয়ালাইজ ভিজুয়ালাইজ মানে হচ্ছে যে ঠাহর করা কোনো কিছু ঠাহর করা বুঝতে পারা তো আমরা দেখেছিলাম যে তার বাবা মুক্তিবাহিনীর মুক্তি মুক্তিযুদ্ধের কথাগুলো বলতে গিয়ে হিস্ট্রি বলতে গিয়ে তার চোখটা দেখে তার মনে হয়েছিল যে তিনি যেন সব কিছু স্বচ্ছভাবে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন আয়নার মতো করে যেন দেখতে পাচ্ছেন তাই আমরা এটা মিরোরের সাথে তুলনা করেছিলাম তখন তো এখনও আমরা এখানে মিরোর লিখব সাত নম্বরে মাঝখানের কলামটাতে মানে যার সাথে তুলনা করা হলো সেটা হচ্ছে মিরর এরপরে শেষের কলামে আমরা লিখব দিস কম্পিয়ারিজন এক্সপ্রেসেস দ্য ট্রান্সপারেন্সি অফ হিজ ফাদার্স মেমোরি অফ লিবারেশন ওয়ার এই তুলনাটা তার বাবার স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বচ্ছতাকে প্রকাশ করে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা ছিল একটা নমুনা উত্তর তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে উত্তরগুলোকে লিখবে সবার উত্তর যে এক হবে সেটা কথা নয় এক একজন টিচার তোমাদের উত্তরগুলোকে এক একভাবে দিবে তো তোমরা এইভাবে করে নিজেদের মতো করে উত্তরগুলোকে সাজিয়ে লিখবে আর ভিডিওটাকে অবশ্যই শেয়ার করে দিবে ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য